Hallo, Doris vom Aikido Zen Dojo in Würzburg. Das ist wieder ein Video mit einer Aufwärmroutine. Und zwar sind da ein paar Dehnungen mit dabei, bei denen man nicht so zum Boden runtergehen muss. Das haben wir jetzt im Herbst ab und zu mal gebraucht, weil wir ja wegen Corona mit offenen Fenstern trainiert haben. Manchmal bei der Matte dann halt doch ein bisschen kalt. Also schaut euch das ruhig mal an, wenn ihr das gebrauchen könnt, ruhig auch übernehmen. Ansonsten darf auch jeder mitmachen, der noch nie Aikido gemacht hat. Also einfach bei den Bewegungen ein bisschen schauen, wie sich das anfühlt und einfach auf euch Acht geben. Und wir legen auch gleich los. So, es beginnt mit einer Atembewegung. Und zwar ist es so, dass man die Hände so mit Einatmen nach oben bringt, den Schwerpunkt jetzt ein bisschen drunter haben und dann mit Ausatmen wieder nach unten drücken, so als ob man Ball unter Wasser drückt, also den Schwerpunkt jetzt über die Hände bringen. Und dann geht es mit einer anderen Bewegung weiter. Die fängt auch so an, es trennt sich dann, eine Hand geht nach oben, eine nach unten, also die Handfläche drückt nach unten und die nach oben. Also das nennt sich im Tai Chi auch Himmelstützen, wenn beide Hände hochgehen, also die Handinnenflächen schauen praktisch Richtung Decke und die, Hände, die Handspitzen zeigen zueinander. Also es ist keine Dehnung, dass man irgendwie zur Seite geht oder den Arm zur Seite bringt, sondern also auch gut das Gleichgewicht in Mittelachse halten. Und einfach mal den Atem spüren. Schauen, dass ihr auch die Bewegung in eurem Atemrhythmus dann macht. Und ein. Und aus. Beim nächsten Mal trennt sich die Bewegung. Ein und aus. Beide Hände. Und dann Schultern kreisen. So, und jetzt die Arme hier so übereinander kreuzen, also der eine Arm ist jetzt oben, die immer so auseinander und dieser Arm geht dann auf die untere Seite, das heißt es wechselt immer. Und auch die Richtung dann mal ein bisschen ändern, mal mehr nach oben gehen oder mal schräg oder wieder gerade, also einfach ein bisschen variieren. Und 
die Hände hier jetzt noch im Bauch lassen. So, ein bisschen reiben. Und dann wird man auch schon lernt in der Säulebereich. So, und jetzt kommt noch eine Bewegung für die Handgelenke. Das hier ist also ein Beginn von Sankyo praktisch, also ich drehe das Handgelenk so in die Richtung, bleibt aber eine Linie hier in den Händen. Und andere Seite, also kleine Fingerseite ist oben, ich greife so von oben drauf, dann drehe ich im Handgelenk und den Arm ein bisschen nach vorne. So, und dann nochmal Bewegung in die andere Richtung, also jetzt dehne ich die Innenseite vom Arm, und knickt das Handgelenk so nach oben ab. Und andere Seite. So, und dann ein bisschen Hüften kreisen. Achten, dass im Kopf und Füße in einer Linie bleiben. Fußsohlen entspannt am Boden. Knie. So, und dann die Beine mal gerade lassen. Oberkörper nach vorne auch ausrichten, Wirbelsäule gerade, also keinen Buckel machen, der Blick geht auf die Matte. Und mal in die Hocke gehen. Und wenn die Fußsohlen nicht am Boden bleiben können, kann man auch einfach auf die Zehenballen kommen, einfach ausbalancieren, so wie ihr könnt. Man kann auch mal den Kopf ein bisschen hängen lassen, um den Rücken ein bisschen anders zu spüren. Also da ruhig auch ein bisschen die Bewegung variieren und rein spüren. So, hinsetzen. Die Zeit ist jetzt erstmal so ein bisschen schräg, was wir jetzt machen. Ähm, hinten mit den Händen abstützen, dass der Rücken nicht durchhängt und die Füße so ranziehen und dann Knie rechts, links. Das kennen wir sonst auch oft von den Aufwärmbewegungen. So, und jetzt nehme ich die Füße etwas auseinander und gehe so weit, dass möglichst die Unterschenkel auch auf ähm, Boden auflegen. Und dann bleibe ich mal bei einer Seite so liegen. Jetzt bin ich jetzt nach links gegangen. Die linke Hand bleibt auch, wo sie ist. Die rechte löst sich. Und ich drehe den Oberkörper ein bisschen weiter in die Richtung mit dem Ausatmen. Dann gehe ich wieder zurück, setze die Hand und löse die linke und gehe auch weiter. Und damit mit dem Gefühl von Ausdehnung da reingehen. Und auch mit dem Atemrhythmus machen. Und jetzt kommt noch eine andere Bewegung, auch für den Rumpf, Oberkörper. Und zwar gehen wir jetzt erstmal in so eine Liegestützposition. Und dann nehme ich jetzt ein Bein so nach vorne. Also wenn ihr das nicht könnt mit Knie in der Luft, kann man auch das Knie zum Boden absenken. Aber ruhig mal probieren, ob das geht. Und dann ist das für mich rechts vor. Ich löse jetzt die rechte Hand vom Boden. Bring die so nach oben, schau auch in die Richtung, also mit Einatmen mache ich das, mit Ausatmen drehe ich wieder so zurück in die andere Richtung. So ein und aus. Ich zeige nochmal von vorne, also mit rechts vorne war das hier, die rechte Hand lösen, nach oben gehen. Und 
Jetzt setze ich die Hand wieder zum Wechseln, nehme ich das Bein zurück und nehme dann das linke Bein vor. Für die nächste Bewegung das zeige ich nochmal ein bisschen schräg. Also links vorne. Jetzt löst sich die linke Hand, geht nach oben und hier wieder rein. Dehnung und für Hüften und auch für Gleichgewicht. Das zeige ich auch ein bisschen schräg von der Seite. Die Fußflächen, mal, die Fußsohlen mal so aufeinander bringen, halten, gut aufrecht sitzen. Lass meine Hüften ein bisschen wippen. Nur noch gut euren Schwerpunkt spüren, wie ihr sitzt. Und dann das Gewicht mal ein bisschen nach hinten verlagern, dass man die Füße so anheben kann. Und also wenn ihr das probiert, vielleicht hinten hinter euch schauen, wenn ihr das zu Hause macht, dass da nichts ist, falls ihr umfällt, es kann passieren, dass ihr euch nicht den Kopf anhaut. Und dann aus der Position mal die Beine so aufmachen, wieder schließen. Und einfach trotzdem versuchen, gut im Gleichgewicht zu bleiben. Man kann das auch mal wechseln. Das sind verschiedene Bewegungen, macht oder mal so gerade nach vorne. Oder auch mit beiden. Oder auch mal so über Kreuz kommen. Und wenn man nicht mit, äh, an die Füße fassen kann, man könnte auch weiter hinten am Bein bleiben und könnte es auch machen. Also es wäre auch möglich. Also probiert ruhig einfach ein bisschen rum mit so Bewegungen. Und schaut, was ihr dabei spürt, was ihr dabei lernen könnt, auch von, über euch, über euren Körper, über eure Bewegung. Und wenn es gar nicht so geht, dann kann man das natürlich genauso gut also, ähm, am Boden machen, dass man einfach so runtergeht in eine Dehnung. Ne? Das war ja nur eine andere Variation jetzt davon. Also das ruhig einfach mal auch ausprobieren. Es gibt noch eine andere Sache auch ein bisschen verhüfte Beine und zwar also ganz normal so stehen, gleich Füße ein bisschen auseinander, aber nicht zu weit, wenn ihr jetzt nach vorne geht, so dass ihr mit den Händen zum Boden kommt, also dass es so ein umgedrehtes V ist, also man darf ruhig nah dran bleiben, man kann auch ein bisschen weiter vorgehen, also das so machen, wie ihr könnt jetzt und dann ein Bein anheben und wieder senken und dann das andere. Ruhig den Fuß auch mal ab und zu lang machen dabei oder bisschen so angezogen lassen, es geht auch beides, es fühlt sich ein bisschen unterschiedlich an. Den Kopf entspannt hängen lassen. So. Bisschen ausschütteln die Beine. Und jetzt kommt noch was für die Füße. Also man will nicht auf ein Bein gehen, also hier die Hüfte nach unten fallen lassen. Und jetzt die Zehen so zum Boden bringen, dass ihr die in beide Richtungen dehnen könnt. Also da muss man jetzt nicht viel Gewicht drauf bringen dazu. Und auch mal drehen. Aufstand. Und die Bewegung findet jetzt nämlich nie statt. Also Zentrum bleibt an sich, wo es ist. Und andere Seite.
Ja, und jetzt würde es normalerweise weitergehen mit halben Rollen, also kleine halbe Rollen, halb aufstehen, ganz aufstehen. Das habe ich aber in einigen anderen Aufwärmvideos von mir schon mal gezeigt, die habe ich mal in der Beschreibung verlinkt, da kann man sich das auch gerne mal anschauen und dann damit noch weitermachen, wenn man möchte.